欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程欢季和赛飞廉价的妈妈山打了多少国产剧假穷人的脸？国产剧里塑造的穷人千千万，程欢季里的女主角麦程欢也是出身穷人家的孩子，她的家是在即将拆迁的弄堂里。选择的男朋友是一个欺骗他父母即将退休、没房没车的底层沪漂。哪怕是两人三周年的纪念日，对方只送了他一个会学说话的小玩偶，都能把麦成欢哄开心。当男朋友说明自己其实是个富二代时，两家人一起吃饭。他的母亲看到餐厅的包间，能够看到黄浦江和陆家嘴，激动的手舞足蹈。为了不让她的男朋友瞧不起，一家人提前一天就的收拾房子，还得把弟弟的行军床收起来，让客厅显得宽敞一些。但即便如此，他的父亲还是被人挤兑，不过是个开车的；母亲则是男友家人眼中上不得台面的广场舞阿姨。谈到回农村老家办婚礼，男朋友形容他们的婚礼会变成跳蚤市场。而所有的这些铺垫，都是为了突出一个自穷。但纵观国剧市场上那些拍穷人的剧，十部有九部都让人觉得悬浮且不切实际。比如冯小刚拍的《南辕北辙》中，塑造的主角形象中，有几位都是普通打工人，但他们要么住的是四合院，要么住的是独栋别墅，永远都有穿不完的新衣服，打眼一看就是很有质感的大牌。这怎么让人相信他们是穷人啊？即便不工作，也没有任何的焦虑，可以花大把大把的时间来社交聊天，根本不用担心下个月的房租、水电和伙食费从哪里来。而光是炒股就可以赚个三十万，有这么多的积蓄，却还装穷人。再比如《三十而已》中的王曼妮，是个到上海打工的小镇女孩。但鞋子要穿奢侈品牌的，房子要租在能够看到东方明珠的地方，并且还不是合租，空间宽敞不说，一室一厅，还有阳台。哪怕是抽到游轮旅游的大奖，也不是想着把票卖了换钱，而是要体验一把富人的生活。哪怕是一下子掏出大把钞票升级房间，连眼睛都不眨。还有《梦回大清》里的李兰迪。角色人设是个没有背景，也不是富二代的北漂，但他在寸土寸金的北京住的是有落地窗的复式大公寓，有可以泡澡的卫生间，面积比现实中北漂人租住的房间还要大。果然，在有钱人的眼中，这都不叫享受，仅仅只能是穷人的生活水平。到了我的真朋友里，杨颖饰演的女主角终于是个没有存款。每个月还欠着好几千块钱信用卡的穷人了，结果吃不起饭的他连几块钱的泡面都看不上，吃的是几十块的自嗨锅。明亮又宽敞的房子，用着昂贵的化妆品，还能随随便便就把钱给陌生人。明明是月入两千的设定，感觉跟月入二十万的差不多。还有这种没有工作，只能在面包店里做兼职的女主角，一边的上学。自己承担学费和生活费，一边还得养着身体不好、经常住院的家人。他住的是宽敞明亮、装修精美的三居室，一顿饭的规格是四菜一汤。真要放到现实生活中，恐怕连电费都交不上吧。这些假穷人直接让观众都产生后遗症了。一看到国产剧塑造穷人的形象，担心又是这种不够真实、接地气的形象。好在程欢季避开了这一雷点。从剧中卖程欢家住的房子来看，是个弄堂里的小两居，街巷里停满了各种代步工具，小区大门都是这种老旧的铁门。再看看他们的房间，女儿单独一间，但空间很小，摆了一张单人床和书桌，再加上放衣服的地方，就没什么空闲了。哪怕是放椅子的地方，再往后移一下，都得顶到柜子上。父母的房间也没好到哪里去，能放下必要的家具，并且还都市旧款。
。妈妈的梳妆台上摆的也不是多么昂贵的妆品，洗发水都是几块钱的老牌子。弟弟甚至连自己的房间都没有，只能在客厅里支一张行军床，沙发还是这种老花款式的，一看就是几十年前的家具。厨房的空间更是相当逼仄，多进一个人都显得拥挤。凡是能放下东西的地方都被摆满了，这才是穷人家里该有的样子。哪怕是主角身上的衣服，都考虑到了实际的价格。何赛飞在剧中饰演的妈妈，买个十块钱的菜都得跟别人讨价还价，衣服自然也不会往贵了买。从款式来看，很符合她这个年龄阶段的审美；从衣服的价格来看，也很贴合人设。比如这套出镜率很高的睡衣，网购价格只需要四十八元就能拿下。家居服款式不需要多么新颖，价格也没必要那么贵，很像是精打细算的妈妈会选择的。另一套睡衣看起来款式更新颖一些，但不是短袖的款式，而是长袖的款式，实际价格一百三十六元。同样是长袖款的另一套，也是一百三十六元。虽然是同一套，但几套睡衣替换也是很正常的，价格则是紧贴穷人设定。不过，何赛飞饰演的妈妈是一个很要面子的人，出门在外穿着打扮要更为体面，不像在家里套着款式老旧的睡衣也无所谓。因此，这些出门穿的衣服价格普遍都在睡衣之上，但一件上衣也不过是一百块钱左右。剧中有一场戏。是他去女儿的公司找男主角套近乎，穿了一件相对显年轻的衬衫。由于何赛飞的气质不错，把这件衣服衬得很显贵，但实际不过是两位数的价格。还有这件一看就很有气质的中式衬衫，价格在两百元，这还是在更正式的场合、打扮得很精致的情况下选择的衣服。这样的穷人才是真正能够让大家共情的。何赛飞在《成欢记》里的这些廉价妈妈衫，不知道打了多少国产剧假穷人的脸，不会拍的导演们快来学学吧。